Zero Inflation. Das ist der Teil, wo es unangenehm wird. Aber man kann ja immer viel machen, sage ich immer. Aber eine Sache, da hört der Spaß auf, ähm, was wir jetzt bei der Zero Inflation. Haben wir hier Zero Inflation? Nein, wir haben keine Zero Inflation, weil unser Minimum ist ja 1. Was heißt, also äh, Zero Inflation hieße, wenn wir sehr viele Nullen hätten. Also wir haben ganz viele Seen, wo wir, also Seen, also Gewässer, wo wir keine Hechte zählen. Wir fahren da rum und zählen 0 Hechte, 2 Hechte, 0, 0, 1. 0,003, 0,0004. Also äh, wir haben sehr viele Nuller-Ergebnisse. Und das nennt man Zero Inflation. Und dann können Sie das nicht mehr mit einer Gaussian Regression richtig modellieren. Und Sie kriegen auch Probleme mit der Logarithmierung. Wir können das dann auch nicht mehr log transformieren, weil ne, das übrigens und die Lösung davon, es gibt da natürlich. Äh, noch äh, Log 1p. Ähm, das ist ein bisschen diabolisch, weil sie dann, glaube ich, ein bisschen was drauf addieren. Ähm, Log 1p, nee, oder, oder aber sie machen, äh, die andere Variante ist natürlich, sie, das ist aber auch gefährlich. Sie sagen, ach, äh, da addieren wir einfach so eine ganz kleine Zahl drauf. Da kriegen sie ganz negative Werte raus. Dann kriegen sie Ganz, ganz negative Werte. Also auch random, ganz, 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 ganz kleine Zahlen. Also überall, wo Sie eine Null haben, äh, Sie machen eine Log-Transformation und dann fragen Sie ab, äh, wo ist Inf oder ähm, wo, ist, äh, wo ist kleiner als äh, minus, äh, wo ist minus Inf und minus Inf ersetzen Sie dann durch random äh, Log äh, 0,000 irgendwas Kleines. Ähm, äh, äh, auch keine gute Idee. Und dann machen sie, verzerren sie das auch. Das heißt, ähm, wo, wo tritt das auf? Ganz häufig, wenn sie äh, in der Ökologie, Ökonomie machen äh, und äh, Pests, also, ähm, äh, also so Insekten oder Schädlinge zählen, ähm, da ist es, tritt es häufig auf und da ist eigentlich auch die Hauptanwendungsgebiet der Poisson, quasi Poisson, Zero Inflated Poisson Verteilung, das ist so in dem Bereich, wenn Sie eben äh, in, in Öko, Ökonometrie kommen, ähm, also Zähldaten machen. Und das, was ja eigentlich auch ähm, hier äh, Dormann ist, und äh, das äh, ist eben äh, äh, Ökologen in der Öko, aber das machen Sie ja vielleicht. Sie sind ja breit aufgestellt, Sie sollen ja nicht, müssen ja nicht nur in die Biometrie gehen, Sie können ja auch ökologische Daten auswerten. Und für ein Prädiktionsmodell ist nochmal was anderes. Da müssen wir das schon richtig machen. So, das heißt, ähm, das ganze Ding heißt Zero Inflated Poisson Regression. Wie immer, wenn wir gegen Ende kommen unserer Vorlesung, dann äh, bi, äh, ruckeln wir ja sozusagen nochmal in die Spezialfälle ein, die man gehört haben sollte. Und das Ganze ist dann natürlich auch mit der Zero Inflated Negative Binomial Regression. Ähm, die erste ist dann wiederum der Fall, wenn Sie keine ähm, Overdispersion haben beziehungsweise die zweite äh, ist, wenn Sie äh, Overdispersion annehmen und äh, das Ganze mit der negativen binomialen Regression rechnen wollen. Die Effektschätzer sind wieder die gleichen. Das Einzige, was jetzt äh, das Problem ist, sind eben, um, was, um mal in der Abbildung zu sehen, wir haben relativ viele Nullen. So, das wollen wir mal ausprobieren. L äh, laden wir uns das mal hier rein. So. No fish. <lacht> ähm, ja, ich mich, äh, amüsiert mich heute. Es geht immer um Fisch. Ist klar, weil es eine Poisson-Regression ist. Da können wir auch nichts. So, und äh, 
Wir machen das hier, äh, wir gucken uns das erstmal an. Das brauche ich erstmal. Count ist, unsere, ist unser Endpunkt. Und wenn wir uns dann mal Summary angucken von Tintible Count. Und dann sehen wir, das Minimum ist 0, das First Quartile ist 0, das Me der Median ist 0. Das liegt also alles irgendwie heftig auf der 0. Und ähm, das ist sozusagen der erste Trick, erstmal überhaupt mit dieser Summary-Funktion zu sehen, was da los ist. Und ähm, das sieht man natürlich auch mal hier. Äh, man kann das natürlich auch über den ganzen Datensatz laufen lassen, aber manchmal kommt da immer noch äh, kommt da relativ viel. Also wir, wir gucken das Y. Nur das Y interessiert uns jetzt in der Zero Inflation. Können wir uns hier nochmal angucken. Das sieht, finde ich jetzt nicht so ganz so schön, weil hier die 1 so steht. Das sieht aus, als wäre es die 1. So, we can run a Poisson regression in air using the GLM function in one of the, of the core package. We need another package to run the zero inflated Poisson model. We use the Psycho package. Ähm, das ist ein Paket, was von so für psychologische Datenfragen gemacht wurde. Und in dem Bereich treten äh, so sozioökonomische Datenfragen, da sind auch häufiger mal also null Antworten, also nein. Ne? Also, oder äh, man zählt halt und man, äh, wie viel äh, Zigaretten brauchen sie keine. Und dann haben sie immer ganz so einen Peak für Zero Inflation. Reicht nicht, trinkt nicht. Ne? Ist nicht verheiratet oder so. Also dann haben sie dann immer dort und dann zählen sie das halt. Also gut, aber äh, Smoking Package hier ist zum Beispiel. Ja, obwohl da natürlich auch schnell nicht Raucher, Raucher, stichotomisiert, abbiegen, logistische Regression. Und äh, wir können hier die äh, Zero Inflation machen. Gucken wir mal. Ach, das ist mal schön. Machen das mal weg. Will mal einfach nur. Ähm. Was mich jetzt hier, dieses, dieser Balken, mich interessiert das jetzt gerade nicht. Also das äh, überspringen wir mal. Wir machen jetzt einfache Modelle. Ähm, wir gucken gleich mal, was das eigentlich ist. Äh, er geht darauf, glaube ich, auch nicht mehr auf. Äh, und wir ignorieren das auch mal. Also äh, ich weiß, was das heißt, aber jetzt heute ist es mal, ist es einfach, wir sind schon weit. Ähm, so, dann bauen wir das Ganze in einem. SEO inf fit und lassen uns mal die Summary angehen. So. Wie immer, wenn wir so eine Zero Inflation rechnen und ich kriege so kleine P-Werte raus. Dann äh, zieht es mir immer an den Zehen. Ich habe dann immer, bei, ist ja immer irgendwie Poisson, mal gucken. <lacht> ne? Und ähm, anscheinend geht es hier, das ist Persons, wahrscheinlich eine Adjustierung für, ja, irgendwie eine Vari also wahrscheinlich ist das genestet in Personen, das ist dann bei Mixed Models, machen wir das noch. Also anscheinend kann man da so Nested Effekt mit reinsetzen. Ja, das ist aber wieder over the top. So. The, the outlook looks very much like the output from two OLS regression. Ah, below the model call, you will find a block of output containing Poisson regression coefficient for each of the variables along with standard error. Uh -huh. A second block follows that corresponds um, to, uh, to the inflation model. This includes logic coefficient for the zero, excess zero along with the standard errors. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Okay, das heißt, wir kriegen sozusagen hier the Persians. Ah, das ist unser Zero Inflated Model Coefficient. Das kommt immer, hängt davon ab, für was wir das machen wollen. Ach so. Das ist aber nicht so schön. Ah. Wie erkläre ich Ihnen das jetzt am besten? Das ist nicht so schön. Das muss man mal überspringen. Ähm ist das hier besser? Sie sehen, das ist schlimmer. Äh, das ist schlimmer. Okay. Äh, 
ja, sehen Sie, ich bin heute nicht mehr ganz so weit gekommen, weil heute musste ich, äh, hatten wir noch eine andere Sache zu tun. Deshalb schieben wir das jetzt hier mal ganz kurz, ganz sanft aufs Abstellgleis. Äh, Entschuldigung. Äh, wir nehmen es zur Kenntnis, dass wir das modellieren können und dass es anscheinend eine gewisse ähm, Anpassung bedarf, weil wir müssen mich noch verstehen, was das eigentlich heißen soll. Also, was das eigentlich bedeutet. Also, wir kriegen eigentlich zwei Regressionen. Einmal Count Model Coefficient, Poisson with Logit Link. Das ähm, stört mich ein bisschen, weil ich natürlich jetzt nicht weiß, ist hier für Over Dispersion ähm, drin oder nicht. Und dann haben wir anscheinend noch ein zweites Modell, ein Zero Inflation Model Coefficient, ähm, wo wir das nochmal getrennt anschauen, aber anscheinend hier nochmal irgendwie für Persons weil das äh, deuten wir durch diesen Balken hier an. So, das heißt also für uns jetzt erstmal, das nehmen wir hier mit, äh, Zero Inflation Modeling ist äh, nicht einfach und kostet anscheinend einiges noch an äh, Zeit äh, und wir müssen aber auch hier aufpassen, dass Zero Inflation Negative Binomial Regression das gibt es anscheinend auch. Gucken wir uns das hier einmal ganz kurz an. Das ist aber anscheinend auch sehr schön schlimm aus. Ähm Ach, hier gibt es Dist. Das wäre mir hier wichtiger. Also dann würde ich Ihnen hier empfehlen, immer die Negative Binomial zu nehmen, weil, ähm, weil ich weiß, dass bei einer Negative Binomial eigentlich die, die Varianz extra geschätzt wird. Ich mag das nicht. Also ich, äh, wenn ich nicht hundertprozentig sicher bin, dass ich keine Overdispersion, also ich muss wissen, wie die Overdispersion ist, sonst ist mir das zu heikel mit einer rohen Poisson-Verteilung. Ähm, und wenn ich das nicht rausgearbeitet habe, dann ähm, äh, gefällt mir das nicht. Gut. Ähm, in der Tiefe habe ich es leider nicht geschafft, vorzubereiten, ähm, weil ich mich in Ordinal und Multinominal noch so viel eingelesen hatte, ähm, um herauszufinden, was da der, wie man da am besten durchkommt. Das heißt, wir kommen jetzt hier mal in den Landeanflug und gehen noch mal rüber zur, zum Zoo-Package. Da wollen, ähm, erinnern Sie sich, ähm, das ist ja die wunderbare ähm, Shiny-App. Mal gucken, ob sie jetzt auch kommt, wo man sich immer nochmal die Verteilungen anschauen kann. Und damit wollen wir eigentlich heute sozusagen schließen, dass ich Ihnen das nochmal zeigen kann. Ach ja, noch eine andere Sache. Ja. Lädt, will heute nicht. Also Sie können sich hier ähm, anschauen, ähm, manchmal da jetzt ein bisschen mit dem Internet, äh, bei dem Distribution Zoo, packe ich ihn unten rein, ähm, können Sie schauen, äh, bei der diskreten Verteilung können Sie sich nochmal Poisson-Verteilung anschauen und nochmal Negativ-Binomial-Verteilung oder sehen Sie sozusagen bei der Negativ-Binomial-Verteilung, da ähm, also bei äh, Poisson-Verteilung schiebt sich die Verteilung einfach nur rüber, also hin nach links und rechts und bei, ähm, quasi bin, bin, bei der Negativ-Binomial-Verteilung können Sie halt im Prinzip ähm, die Verteilungsschwänze sozusagen noch ähm, separat modellieren. Das heißt, ähm, bei Poisson-Verteilung wird die immer breiter, je größer der Mittelwert wird. Und bei negativen Binomialen können Sie die auch schmal bei großen Mittelwerten halten. Das ist sozusagen die Idee dahinter. So, gut. Das heißt, ähm, was, gehen wir nochmal ganz kurz durch, was ist sozusagen bei einer Poisson-Verteilung zu beachten? Sie haben Overdispersion, Sie haben Zero Inflation und Sie müssen die Infektschätze bedenken. Uh, Overdispersion ist, äh, ist der Weg in die Hölle. Da müssen Sie unbedingt darauf achten, dass Sie das modellieren. Im Zweifel gehen Sie auch bei Ihrer Zero Inflation, wenn Sie zu viele Nullen drin haben, zur Negativ Binomial rüber. Das ist anscheinend jetzt, äh, da kriegen Sie anscheinend zwei Modelltypen. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Ich hatte gedacht, der modelliert das einfach, aber anscheinend ist die Fragestellung auch schwieriger. Da müsste man auch nochmal lesen. Ähm, oh, tritt aber selten vor in Humanmedizin, tritt auch häufig vor, glaube ich, äh, in Ökonomie und so. Und äh, das Letzte ist halt der Effektschätzer. Was sagt der eigentlich aus? So, und dann noch ganz zum Abschluss 
gibt es noch eine Möglichkeit, wenn Sie sich immer schon fragen, was ist eigentlich... Äh, gut, mal warten, dann mal Pause. Eine Sache noch, die machen wir noch. Das muss man, muss man noch wissen. <lacht> 